Olá, uma vez mais estamos aqui reunidos. Hoje o nosso tema é, será sobre ultrassom, ultrassonografia do aparelho músculo esquelético, né, o exame de ultrassonografia que cada vez mais é comum do nosso consultório e que aqui no Auto Center a gente tem feito rotineiramente. Renato, como começou esse teu interesse pelo ultrassom? O que, que te despertou para você começar nesse caminho? Yuri, eu comecei a, a cirurgia de ombro já há muito tempo atrás, em 1990. Né? Eu tenho um longo caminho aí, a cirurgia de ombro. E a cirurgia de uma maneira geral, todas abertas. Eu tive que mudar esse tipo de comportamento quando surgiu a artroscopia. Me inovei, entrei pelo campo da artroscopia de ombro. Naturalmente, muitas cirurgias que antes eram feitas abertas começaram a ser feitas fechados. E eu estive mais ou menos em torno de uns, de uns 10, 12 anos atrás, uns 10 anos atrás, seguramente, com um grande colega meu que eu conheci quando eu fiz o meu fellow na Inglaterra, que foi o Harris Georgius, ele tem um serviço na Alemanha, em Essen, de ombro. Eu fui lá, fiquei quatro meses com ele, e observei que nos dois consultórios que ele tinha, ele tinha dois aparelhos de ultrassom. E no pós-operatório dele, ele sempre colocava o, 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 o ultrassom no ombro para verificar se tinha hematoma, achei aquele esquisito, e comecei a me interessar, embora a muita distância, muito séptico, porque eu logo percebi que a curva de aprendizado era muito longa para o ultrassom. Enfim, aí quando eu cheguei a, aqui no Brasil, continuei na minha empreitada assim, em artroscopia de ombro, até que há mais ou menos em torno de uns quatro anos me deslumbrou a visco suplementação, que é justamente, pessoal que não sabe, é a colocação do ácido hialurônico nas articulações muito conhecido dentro da articulação do joelho, eu comecei a fazer na articulação do ombro. E me veio aquela ideia do passado, que foi justamente agregar o ultrassom na aplicação da, 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 da visto suplementação. Chamei um colega nosso, que é o Luiz Felipe é, Lisboa, né, que ele, na realidade, ele é o meu mentor, meu mentor para o ultrassom. Ele que, na realidade, deslumbrou e abriu um horizonte. Eu comecei a chamar aqui para a clínica autocente, Ficou mais ou menos em torno de um ano, eu colecionava meus, meus, meus pacientes para realizar a vista suplementação e ele fazia as minhas aplicações e eu comecei a estudar essa técnica, né? Comecei a estudar, comecei a fazer cursos e aí foi aprimorando até chegar onde é que nós estamos hoje em dia. E como que você enxerga o ultrassom no teu dia a dia? Você quer ultrassom para dar laudo, fazer exame ou você quer o ultrassom direcionado para a tua prática médica? Olha, o Yuri, a ultrassom ele veio para a ortopedia, dentro da nossa especialidade, não para fazer exames de terceiro, mas ele, ele agrega valor ao nosso consultório do dia a dia, da mesma maneira que você tem um clínico que obrigatoriamente tem que ter um aparelho de pressão, um estetoscópio no pescoço, o ortopedista muito em breve, ele vai ter que ter um ultrassom para dar os seus diagnósticos em tempo real. Você está com, com, com o teu paciente ali na frente, está com o cima do canal do carro, ou então até de nicho do ombro, ou uma bursite, você pega o equipamento, não tem nenhum tipo de radiação. Você pega o equipamento, você dá o diagnóstico na hora, não precisa de ressonância, de tomografia, de outros exames complementares para dar esse tipo de diagnóstico de, de, ao paciente. Entendeu? Então, o ultrassom, se você quiser repetir várias vezes, você pode ser nenhum tipo de prejuízo ao paciente. Sem dúvida nenhuma. E na realidade, dentro do meu ambulatório, não tem nenhum custo para o paciente. Eu faço isso da mesma maneira que se pega o estetoscópio né, e, e, e observa o cliente, o ultrassom faz parte do meu arsenal terapêutico, meu arsenal para dar o meu diagnóstico. Eu não preciso esperar, às vezes, quatro, cinco dias, uma semana, de uma ressonância magnética para dar o um diagnóstico de uma tendinite, de uma bursite, ou de uma ruptura do tendão do ombro, ou uma tendinite do tendão de Aquiles, um esporão do calcânio, uma bursite, uma tendinite, uma mancina do canal do carpo, um cisto sinovial. O diagnóstico do ultrassom é extremamente acurado. Ou seja, nós conseguimos identificar diagnóstico milimetricamente, em curto espaço de tempo. É pegar o ultrassom, pegar o gel, colocar o gel, como nós vamos demonstrar aqui posteriormente. Já fizemos até alguns vídeos aqui no passado sobre a aplicação de determinadas articulações dentro da articulação do ombro, do cotovelo, do tornozelo, do quadril. Enfim, esse eu acho que é o grande canal que hoje nós temos na, do ultrassom na prática do ortopedista do dia a dia. E Renato, me fala uma coisa, como é que é essa curva de aprendizado? É uma curva longa? Como é que é essa Olha, curva? Como é que isso incideu para você? Eu acho que, que a primeira coisa que a gente precisa para manusear e dar um bom diagnóstico de ultrassom é o conhecimento da anatomia. A anatomia é fundamental. Né? Se você tem um aparelho de ultrassom 
tem o um conhecimento, mas não conhece a anatomia, realmente o ultrassom você não vai conseguir muita coisa. A anatomia é fundamental. Realizar os cursos, treinar, treinar e treinar. Né? O, o treinamento ele é fundamental para você ter o um acompanhamento, o um diagnóstico seguro. De você conseguir dar uma tendinite. Outro dia mesmo nós fizemos aí uma, uma, uma... Foi até um cliente seu da clínica da dor. Ele tinha uma patologia intercostal, né? como se fosse uma neurite intercostal. Uma neurite. Né? Um pode... neuroma até, né? que era pós-operatório. Pós-operatório, exatamente, se bem lembrado, pós-operatório, com dois ou três trigger points na, a nível da quinta costela. Nós fomos com uma agulha ali de 10 centímetros de comprimento, né? infiltramos com uma medicação, com um, um anestésico de baixo peso molecular, com muita segurança. A gente via a pleura, via o pulmão, via o nervo, a gente batendo papo, realizamos o procedimento e diz, lá, em 10 minutos, e o paciente se viu extremamente gratificado. Então, os diagnósticos, é, eles são extremamente precisos com o ultrassom. Com certeza. E, como sempre, né, Renato, eu tenho que puxar um pouquinho para mim. O ultrassom, é, na nossa área da dor, ele é maravilhoso para aquelas dores ocultas de membros inferiores, ou de membros superiores, de membros inferiores, na qual a gente precisa realizar um escaneamento dos nervos periféricos para ver se essa origem da dor ela realmente vem desses nervos. É, nós estamos começando a implementar esse protocolo aqui. O que, que você acha disso, de, dessa, mais essa vantagem do ultrassom na clínica da dor? Eu acho que ela é, é fundamental, né? O que a gente chama de trigger point, que são os pontos dolorosos, a região sacroiliaca, no ombro, no cotovelo, diversas articulações do corpo, né? E que a gente identifica o ponto doloroso, naturalmente, nós até incentivamos a fisioterapia, mas muitas das vezes a fisioterapia não é a solução, aí você associa com as suas medicações e em outras ocasiões está indicado a, a infiltração, que a gente chama de infiltração teleguiada. Ou seja, nós identificamos exatamente onde é que está o nervo, onde é que está o tendão, e injetamos determinadas substâncias exatamente ao lado do nervo. E o resultado é excelente. Excelente. Eu fiz essa pergunta até para te provocar. É, a doutora Andréa Doyle, ela é uma grande especialista em dor nos Estados Unidos. Ela chefia é, a Universidade na Alasca e agora na Flórida também. Ela é uma, uma, grande, uma grande publicadora de artigos científicos, né? E ela tem um livro chamado Entrapment, na qual ela diz, de uma forma mais resumida, que se você tem um ponto em gatilho e você resolve com uma aplicação, esse ponto era miofacial. Mas se esse ponto recidiva, nós temos que buscar com o ultrassom qual o nervo que inerva aquela região, porque provavelmente ele está preso e aprisionado em algum lugar. Com isso a gente consegue ir na causa da dor miofacial e não só no sintoma da dor miofacial. Essa é mais uma vantagem aí do ultrassom. Ortocenter, ortopedia sem dor e sem trauma. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, estamos sempre aí abertos para perguntas e sempre que possível vamos contemplar a vocês com algum vídeo. Muito obrigado.